এহেদে শামস স্টুডিওতে আজকে কিন্তু আমি আছি দীর্ঘ 15 বছর পরে অপেক্ষা করছি তোমার আমার আমাদের সকলের প্রিয় এবং সকলের মনের রাজা এবং আমাদের সকলের ভালোবাসার মানুষ লাভ গুরুর অপেক্ষায় সো আমি লাভ গুরুকে তার সাথে আসতে বলবো তার হট সিটটা খালি হয়ে আছে তাকে ডাকছে এন্ড थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू चलो आकाश छोए देखी चलो साथ ही इन्हें देश तरे बुके बेधे रखी चलो कारो भालो लगाए उत्तर शीत हो चलो कारो कोस्टे आहाजरी कोरी चलो प्रियो तो हमार चोखे रखी चो कने कने बोले जान जान आमी तुम्हाँ के अनेक भालो बसी प्राणी चाहते प्रियो मात तुमी प्रियो ये मत मात्री भूमि चलो माँ के भालो बे शारीक दफाय मोरी अच्छा के डाके भाबे भालो बसर फेरी � এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের আমাদের সত্যিকার অর্থে ভালো লাগে রে বাংলাদেশ অনেক দিন পর আফটার ভেরি লং টাইম এবং অনেক বছর পর অনেক বছর পর দীর্ঘ 15 বছর পর আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে বর্ষা আমি বলতে এরকম ভাবে সত্যিকার অর্থে মন চায় যে চলো বদলে যাই বদলে কিন্তু গেছি গেছি না আমাকে একটু 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 সময় দাও কারণ 15 বছর আমরা যখন ফার্স্ট টাইম এনকাউন্টার হই প্রোগ্রামে সেটা ছিল রেডিও আমার রাইট হ্যাঁ এবং তখন দেখা যেত না তখন টাওয়ারের নিচে মানুষের ভিড় হয়ে গিয়েছিল দেখার জন্য একজনও 88.4 রাইট এবং বিশ্বাস করো বর্ষা তোমার প্রেজেন্স তোমার গ্রেসফুল প্রেজেন্স তোমার কষ্টের কথা তোমার দুঃখের কথা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন এবং লবগুরু হিসাবে গত 15 16 বছরে আই রিয়েলি মিনিট বর্ষা দীর্ঘ 15 16 বছরে আমার নিজেকে তৈরি করতে অনেক বেশি সাহায্য করেছে এই জিনিসটা আমি প্রতি মুহূর্তে যখন ব্রেকডাউন হই যখন পড়ে যায় তখন ভাবি যে একটা মানুষ ছিল যে মানুষটিকে তার মা যার সবচেয়ে কষ্টতম মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিয়ে ছুটতেছেন এর চেয়ে তো অসহায়তম মুহূর্ত আর কিছু হতে পারে না সেই মানুষটি কামব্যাক করেছে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমি এখন খুব ভালো করেই জানি যে বড় বড় প্রেক্ষিতে বড় বড় জায়গাতে কি যত্ন করে তুমি পারফর্ম করো তো আমি সত্যি কারণ তে ভিতরে ভিতরে অনেক বেশি গর্ববোধ করি এবং আমিও আপনার প্রতি অনেক গ্রেটফুল এন্ড থ্যাঙ্কসফুল বিকজ অফ আমার মনে আছে এবং আপনার মনে আছে কিনা আমি জানি না আপনার সাথে আমি বলেছিলাম আমি কিছু হয়ে আজ থেকে বহু বছর পরে আবারো দেখাবো এবং আমি গেয়েছিলাম গান তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে ইয়েস তুমি পারবে এক্স্যাক্টলি তাই বর্ষা তোমার নাক ফুলে দিব্বি দিয়ে বলতেছি ইটস এ প্রিটি কোইন্সিডেন্ট আফটার 15 ইয়ার্স এই চমৎকার রিউনিয়ন হচ্ছে এমন একজন মানুষকে নিয়ে সি ইজ বেসিক্যালি দা ওয়ান উইমেন আর্মি যে বড় যত্ন করে গত 15 বছরের পথ তৈরি করেছে বর্ষা রিয়েলি রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ এবং আমি একটু সর্দি লাগলে আমার সর্দি লাগছে আজকে ঠান্ডা লাগছে এই সবই আমরা যখন একটু নিজেকে একটু শেক করি মনে হয় যে আমি মনে হয় অনেক বেশি কষ্টে আছি বা প্রবলেমে আছি তখন তোমার প্রেজেন্স তোমার এই স্ট্রাগল তোমার এই জার্নি আমাকে দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে মাই প্লেজার এবং এই সেই কারণেই বলছি যে সত্যিকার অর্থে চলো সত্যিকার অর্থে আমরা বদলে যাই প্লিজ আমরা সবাই মিলে একসাথে বদলে যাই যে সাজানো ফ্ল্যাট সাজানো ঘর তো সমস্ত কিছুকে পেছনে ফেলে চলো মেঠো পথ ধরি যার কোল ঘেসা আছে চমৎকার ওই নদী চলো সত্যিকার অর্থে তুমি আর আমি আমি সত্যিকার অর্থে বদলে যাই এবং এই বদলে যাওয়ার এই মিছিলে আজকে যে মানুষটিকে নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসা এবং অনেক কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি এবার দ্য সেম টাইম এটাও জানিয়ে রাখি এতসম স্টুডিও ভালোবাসার এই যে উপলক্ষ আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি সেখানে সেই মানুষগুলোকে আমরা বেশি বেশি করে নিয়ে আসব গত 16 17 বছরে যে মানুষের গল্প আমরা শুনেছি তাদের যে মানুষগুলো সাথে আপনার অনেক স্মৃতি আছে একদমই তাই আমরা তাদের আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করব যে সেই মানুষগুলো আসলে বর্তমানে কেমন আছে এবং কিভাবে আছে রাইট বর্ষা অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসার সাথে আমি এতে শাম একদম আই এম গিভিং ইউ দ্য স্ট্যান্ডিং অনার আই এম গিভিং ইউ দ্য স্ট্যান্ডিং অনার কারণ যখন তোমাকে অল্প অল্প করে বড় হতে দেখি অল্প অল্প থেকে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের চমৎকার একটা পার্ট হতে দেখি তখন আমি সত্যি গর্বে আমার বুক ভরে যায় সো আমি স্বাগত জানাচ্ছি এই সামনে স্টুডিওতে थैंक यू सो मच মাই প্লেজার এবং আমি অনেক বেশি খুশি এই সামনে স্টুডিওতে আজকে অ্যাজ এ গেস্ট 
পনেরো বছর পরে আবারও আপনার সাথে এই হটসিট শেয়ার করতে পেরে আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে সবগুলোর অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যারা অল্পতে কষ্ট পেতে পছন্দ করেন যারা একটু দুঃখ পেলে ভাবেন যে জীবনটাকে শেষ করে দিব এই মানুষটিকে দেখে রাখেন ক্যাটাগরিক্যালি বলতেছি এই মানুষটাকে দেখে রাখে তার জীবনের গল্প এখন যাবো এখন পর্যন্ত যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছিল ব্ল্যাক শাড়ি কি চমৎকার ভাবে এবং এইটা হচ্ছে আত্মার একটা মনে গত পনেরো বছর তো আমরা কোনোভাবেই জীবনটাকে শেষ করে দিব সুইসাইড করবো এই করবো সেই করবো সে মানুষগুলো প্লিজ মনোযোগী হল আজ আমাদের সাথে আছেন বর্ষা বর্ষা আমি আজকের অনুষ্ঠানে ফিরে যেতে চাই যারা এখন পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে লাইভে আছেন কতজন আছেন লাইভে এই মুহূর্তে আছে 253 জন মাত্র 253 সবাই লাইভ থাকে একটু শেয়ার করে দিতে হবে নিজেদের টাইমলাইনে কারণ আজকে অনেক না বলা কথা আজকে অনেকে প্রশ্ন থাকে যেহেতু অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার আমার নাম যোগ হয়েছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য 60 ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড প্রমোটার রাইট নাও আমি এন্ড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছি একটা ব্র্যান্ডের সো অনেকের প্রশ্ন আছে যার যত যে রকম প্রশ্ন আছে আজকের এই প্রোগ্রামে কথা দিচ্ছি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেব এবং সেটার জন্য যেটা করতে হবে সর্বোপরি সবার কাছে আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি করে লাইফটাকে শেয়ার করে দিতে হবে এবং শেয়ার করে দিলে যেটা হবে তোমরা না জানা অনেক কথা আমার জানতে পারবে এবং তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আমার প্রমোশনাল লাইফে থাকে যখন তোমাদের উত্তরগুলো আমি দিতে পারি না বিকজ অফ ওইটা আমার প্রফেশনাল কাজ থাকে তো তখন দেখা যায় পার্সোনাল কোয়েশ্চেনগুলো আনসার দেয়া হয় না সো সেই কোয়েশ্চেনগুলো আজকে করতে পারো যেই আনসারগুলো আজকে আমি কথা দিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে তার ইনহেরিটেড যে সে যখন ডেলিভারি দেয় এবং তার প্রেজেন্স অফ মাইন্ড এবং সে যখন উচ্ছ্বসিত হয় তখন পুরো 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 স্টুডিওর ইথার যেন একসাথে উচ্ছ্বসিত হয় এটা তার কোয়ালিটি ইটস ইনবিল্ট আল্লাহ রাবুল আলমিন তার প্রশ্ন অনেক বেশি ব্লেসড সে কারণে এটা ঘটে বাট তার চেয়ে তো অনেক বড় একটি ব্যাপার আছে এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড একটা বাচ্চা মেয়ে অসম্ভব রকমের ট্রমাটাইজড এনভায়রনমেন্টের ভিতর দিয়ে গেছে তারপরেও সে কোনোভাবে গিভ আপ করেনি ফাইনালি ওয়ান উইমেন আর্মি দ্য আলটিমেট দ্য ওয়ান এন্ড অনলি বর্ষা উইথ মি আই এম রিয়েলি প্রাউড ইটস বিন অনার ফর মি টু শেয়ার দ্য ফ্রেম উইথ ইউ বর্ষা এটা অনেক 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 বেশি শ্রদ্ধার আমি ইন্তেজারকে বারবার বলতেছিলাম এই প্রোগ্রামের প্রডিউসার যে বর্ষাকে নিয়ে আয় ও আমার কপাল খুলে দিয়েছিল যখন আমি ফার্স্ট টাইম এবং আমার মনে আছে ওইটাই ছিল আপনার ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স সিগনেচার সিগনেচার প্রোগ্রাম রাইট যে এম এটি শুধুমাত্র পারফর্মার ভালো এরকম কিছু না এম এটির মধ্যে লক্ষ্মীমন্ত কিছু ব্যাপার আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনো না কোনো কারণে তার প্রতি ব্লেসড তাই আমাদের এই অনেক দিন পরে যে সবাই বলতেছিল কেন আগে শুরু করিনি বহু বছর পরে এটা শুরু করলাম আমি বললাম যে এই মেয়েটি আমাদের জন্য লক্ষ্মী ও শুরু করুক ও আমাদের সাথে থাকুক সে একজন বড় ইনফ্লুয়েন্সার যেটা আপনারা শুনেছেন তারা পেজে যেটা আছে বর্ষা কি নামে আছে পেজ বর্ষা চৌধুরী নামে যে পেজ আছে অলরেডি শেয়ার সেখান থেকে যারা আছেন যেখান থেকে প্লিজ শেয়ার করুন বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিন সেই মানুষগুলোর জন্য খুব বেশি প্রয়োজন যারা অল্পতে কষ্ট পেতে পছন্দ করে দুঃখ আমার বিলাসিতা টাইপের মানুষজন যারা আছে তারা জানান দেন তারা বুঝতে চেষ্টা করুক যে কত কষ্টের মধ্যেও মানুষ হাসতে জানে এত যত্ন করে মানুষকে ভালোবাসতে জানে তার দারুণ একটা এক্সাম্পল আজকে সো আমি কিন্তু জয়েন্ট স্ক্রিনে সবসময় চোখ রাখি দুশো তিনশোতে মন ভরে না আমার আই এম সো ডেসপারেট I'm so desperate. I'm not a video, I'm a hero alum. Or typically, the celebrity is negative. I'm not a positive positive content. I'm not a good person. 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 
টাইটানিকের নায়িকার নাম কি কেট উইন্সলেট রাইট কেট কথা বলতে গিয়ে ওর মেয়ের দিকে পয়েন্ট করে বলতেছিল যে আমরা এই জেনারেশনকে কোন পৃথিবীর দিকে নিয়ে যাচ্ছি যে এই জেনারেশন এই সোশ্যাল মিডিয়ামের কোন কল্যাণে এমন সিচুয়েশনের মধ্যে পড়তেছে এদেরকে মনে হয় এখান থেকে রক্ষা করতে পারবো না এবং কেট বারবার কাঁদতেছিল এবং মেয়ের দিকে এক্স্যাক্টলি ভেরি টাফ এবং সেই সময় বলছিল যে যারা বিশ্বের যারা ক্ষমতাবান মানুষ আছে তারা যেন নেগেটিভ কন্টেন্ট যারা করে বাজে কন্টেন্ট যারা করে এদের গলা টিপে ধরে যাতে করে ভবিষ্যতের প্রজন্ম নষ্ট না হয়ে যায় সো আমি আপনাকে সেই দু হাজার দশ থেকে বারো সালে অ্যানালগ ফোনে শুনতাম হেডফোন লাগিয়ে আহ হেডফোনের নেটওয়ার্ক পেত না বলে ঝিরঝির করত আর সেই সময়গুলোতে রাত দুইটায় আপনার শোয়ের জন্য অপেক্ষা করতাম এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখতাম জারা আফরিন রিমা জারা আফরিন জান রাজ্যের ভালোবাসা অসম্ভব রকমের কৃতজ্ঞতা যে ভাঙা চোরা আদমিকে এত যত্ন করে ভালোবাসতে হবে এবং একটা কারণে আমি ভালোবাসা ডিজার্ভ করি বর্ষারা ভালোবাসা ডিজার্ভ করে যে আমরা নেগেটিভ জায়গাতে হাত দিইনি আমরা মানুষের প্রেজেন্স মানুষের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য কোনোভাবে বাজে পথে হাঁটিনি আজ অবধি শুধুমাত্র স্টার্ডিয়ামের পিছনে না দৌড়িয়ে শুধুমাত্র মানুষের ভালোবাসার জন্য পজিটিভ কন্টেন্টগুলোকে সামনে দিকে কিনে এসেছি তারই একটি পার্ট এসতে সামনে স্টুডিও এবং তারই একটি পার্ট বর্ষা যে মানুষটির হাত ধরে আমার হাতে খাড়িও করি হয়েছিল বিং লাভ গুরু ব্যাক ইন ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক ইন ঢাক রেডিও আমার ইন এইটি এইট পয়েন্ট ফোর সো এটা আমার জন্য ও আমার লক্ষ্মী प्रयोजन बहुदिन पर जो मानुषर भारण होते स्क्रीन सामने बार बार चोक पड़ते बहु मानुष कनेक्टेड तत সবাই সেই দিনগুলো তো যেহেতু আমি এখন একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি মোটামুটি সবারই একটা জেনারেল একটা নলেজ আছে আমাকে নিয়ে আমাকে ঘিরে তাদের একটা ধারণা আছে তারপর একটা ছোট্ট রিক্যাপ আমি একটু বর্ষা নিতে চাই যে ওই স্টার্টিং থেকে ছোটোবেলার ওই গল্পটা একটু শুনতে চাই কারণ আমি বারবার শুধু দাবি নিয়ে বলতেছি যে ভাই রে যারা দুঃখ আমার বিলের সাথে চিন্তা করিস মানুষটা গল্প শুন একটা ওয়ান ইয়ার আসলে ছোটোবেলা থেকে তো ছোট থেকে বড় যখন হলাম অ্যাজ ইউ নো যে কৈশোরে পা দেওয়ার আগেই একটা বিশাল দুর্ঘটনা হয়ে গেল অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হলাম এবং এবং ঝলসে গেল পুরো মুখ যেখান থেকে ইউটার্ন করে কামব্যাক করে অনেকটাই স্ট্রাগল করে যদিও ওই সময়গুলো এখন মনে আসলে কত বছর বয়স ছিল তখন তোমার ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা করতো রাইট তোমার বয়স ছোট ছে তো ছোট সাত আট বছর তো কোনো বয়সই না বাট বর্ষাকে দেখে তো সব আন্দাজ করতেই পারছো অসম্ভব রকমের গ্ল্যামারাস এখন এবং তখন বাচ্চা মেয়েটি অসম্ভব রকমের সুন্দরী ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম সে ছিল এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্টেড যান ওই জায়গাতে যাই গান বাজনা করতাম গানকে ভালোবাসতাম সাথে কনজারভেটিভ ফ্যামিলিও ছিল ছোটবেলা কি ধরনের গান বেশি গাওয়া হতো আমি তো আধুনিক দিয়ে শুরু আমার কোন গানটা বেশি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিল ওই সাত আট বছর ওই অল্প বয়সে অনেক গান তারপরে বেশি ভালোবাসা কারণ কোনটা ছিল আমার নহয় গো ভালোবাসা মোর গান রবীন্দ্র সংগীত তিন চার লাইন কেটে দিব কাজ যখন আমরা কোনদিন দেখিনি 
পরস্পরের সাথে 15 বছরে কথা ওইভাবে বলিনি একদিন শুধু প্রোগ্রাম করেছিলাম আরেকটা প্রোগ্রাম হয়েছিল কোভিডের মধ্যে একটা কোভিডের সময় একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু আমি জানি যে এটা একটা স্পিরিচুয়াল কানেক্টিভিটি যেখানে দুইজন মিলে আমরা হাত ধরাধরি করে সারভাইভ করার চেষ্টা করেছি মানুষের ভালোবাসার কারণে হওয়ার জন্য রাইট সো এই সম্পর্ক তো অনেক মারাত্মক সে অর্থে আই মিন ইট আমি জান বলে সম্বোধন করতে হ্যাঁ যাও তারপর তারপর ওই গানটা একটু গানে যাই গান করতাম ওই 7 8 বছরের গানটা দুই তিন লাইন चमत्कार गान गाय अनेक बाबली टाइप चंचल घटना প্রভাবশালী ছিল মার সাথে একটু ঝামেলা হয় মার সাথে একটু হাতাহাতি হয় এই প্রস্তাব দেওয়ার সময় এন্ড দেন সেই রাগ খুব সংক্ষিপ্ত করেই বলছি রাগ খুবে আমাকে কেমিক্যাল সহ অ্যাসিড নিক্ষেপ করে এটা কি স্কুলে যাওয়ার সময় বাসায় এসে বাসায় ঢুকে বাসায় ঢুকে ওই সিচুয়েশনটা একটু শুনি ডিটেইলে পুরো বাসাটা ঘেরো করে ফেলে মানে এতই প্রভাবশালী ওর লোক বল বা এরকম আছে ওই ছেলের বয়স কত তখন প্রায় 12 15 বছর ওই ছেলের বয়স কত তখন সে তো বয়স্ক ছিল না হ্যাঁ আনুমানিক 45 45 ওই সময় ইজ ওই সময় 45 আর তোমার ইজ তখন 7 থেকে 8 বছর यस এন্ড হি ইজ ম্যারিড ছিল না সে তো ম্যারিড ছিল কিভাবে কল্পনা করতে পারে আমি তাদের জন্য শুনতেছি যারা এই জিনিসটাকে যারা শোনেনি অথবা এখন যারা শুনতে সে একটু রিকল করা ওকে 45 বছর 40 থেকে 45 বছর উর্ধ্ব একজন মানুষ 7 বছরের মেয়েটিকে তার ঘরে আনতে চায় কি অসম চিন্তা আর ভাবনা এবং সে কিন্তু বিবাহিত এবং এরকম একটা তার বাচ্চাও ছিল বাচ্চাও ছিল এরকম একটা সুন্দরী মেয়ে এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড সে স্বপ্ন দেখতেছে পাখা মেলবে গোটা পৃথিবী গোটা আকাশ তার হবে এর মধ্যে একটা বড় ভাম সে তাকে অন করতে চায় দিস সো আনফরচুনেট তারপর বাপ সে বিয়ের প্রস্তাব নিলো মা স্বাভাবিকভাবে সেটাকে রিফিউজ করেছে এবার গোটা বাড়ি সে ঘিরে ফেলেছে যেহেতু অনেক পাওয়ারফুল রাইট দেন বাসায় ঢুকতেছে তারপর বাসায় ঢুকে চার পাঁচ জন ঢুকলো একজন আমার হাত পিছনে ভাবে বেঁধে ফেললো আরেকজন মুখটা চেপে ধরলো এন্ড দেন কি জানি একটা বাললো আমাকে আমি তো তখন বলতেছি কেন আপনারা এখানে কেন কি চান কোনো কথা তো আর শুনতে পায় নাই আমি ভাবলাম যে হয়তো আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তাহলে যেটা হয় স্বাভাবিক অর্থে হয়তো ধর্ষণ করবে অ্যাজ ইউজালি এরকম মনে হইছে কিছু একটা হইতে পারে কিন্তু জিনিসটা মানে এত হবে এটা বুঝি নাই আর নিজের চোখে কত বর্ষে কেমনে বুঝবে তুমি নিজের চোখে নিজের চোখে দেখেছি আমার এখান থেকে দাও দাও করে আগুন জ্বলেছে আমি তখন এ পাশ থেকে ও পাশ ছুটে বেড়াচ্ছি ওই মুহূর্তে সব কথা মনে আছে তো তোমার 17 বছর যথেষ্ট মনে থাকে না রিক অবশ্যই তো আছে কারণ আমার আমি তো ডিবি কে ডিবি কে অ্যাসিড যখন ছুঁড়ে মারলো তখন সিচুয়েশন অ্যাসিডের সাথে তো কেমিক্যাল ছিল মেডিকেল রিপোর্টে তো বেশি কিছু কেমিক্যাল না হলে আগুন ধরার তো এরকম ভাবে কথা রাইট এবং ওরা তো একটা ড্যাশ লাই ছুঁড়ে মেলে গেল তুমি কি করলো ওই অ্যাসিড সহ কেমিক্যাল তোমার বডিতে দিলো ওই ভদ্র লোক যে লোক কথা বলছি দেয়ার পরে ম্যাচ বা দেশলাই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তোমার শরীরে মারলো তারপর তারপর না আমার শরীরে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে মা কোথায় মা তো ছিল না মা পাশের বাড়িতে ছিল এন্ড দেন মা যখন আসলো তখন দেখে আমার আগুন জ্বলতেছে তারপর তো আমি ধাক্কা দিয়ে হ্যাঁ ধাক্কা দিয়ে আম্মু হচ্ছে বাথরুমে ফেলে দিল হ্যাঁ 
আমাকে লাশের মতো করে টেনে নিয়ে গেল সবাইকে বলল যাতে আমাকে কেউ হেল্প না করে সহযোগিতা না করে আসলে ওই দিনগুলো কারণ এত বড় দুর্ঘটনার পরে নিজেকে ভেঙে চুড়ে গড়ে নিজের মানসিক শারীরিক যন্ত্রণাকে ভোগ করে দীর্ঘ তিনটা বছর হসপিটালের বিছানায় কাতরে তিন বছর কাতরে বাইশটা সার্জারির পরে বাইশটা সার্জারি তিন বছর হসপিটালে দেন যখন মুভ অন করলাম কষ্ট হয়েছে মনে আছে তো তিনবার তিনবার সুইসাইড অ্যাটেমে গেলাম শুনে হয়তো তোমাদের মধ্যে ওই প্রণোদনা আসবে যাতে করে তোমরা কিভাবে কাম ব্যাক করতে হয় কিভ না করতে হয় সে শিক্ষা পাবে ভাব জানি এটার জন্য বারবার আমি পোক করতেছি আমি খুদাতে চাচ্ছি না তোমার কষ্টের জায়গাগুলো বাট শারীরিক এই বিষয়গুলোকে কভার করার জন্য রাইট এবং তিন তিনবার তোমাকে সুইসাইড অ্যাটেম্প তুমি নাও জীবনটাকে বাসা থেকে আসার মানে হসপিটাল থেকে বাসা এসে যখন আমার সব মিরুর সরায় ফেলে যখন আমি আমার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা আয়না বের করে আমার গলা দেখতে পাই তখন আমার মনে হয়েছিল বেঁচে থাকার আমার কোনো আসলে কারণ নাই কারণ প্রথম বর্ষা নিজেকে দেখলে কারণ বেঁচে থাকার কারণ নাই কেন আমার সব বয়সী যারা ছিলেন আমার কাজিনরা ছিলেন বা আমার বন্ধুর সার্কেল যারা ছিল আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ছিল তা তো আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে আমার গলার দাগটা অনেক কিছু এবং আমার আমি এটা নিয়ে পৃথিবীতে আর মুভ করতে পারবো না আমি মানুষের কাছে গিয়ে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারবো না বা আমি সমাজের বাইরের শাসনালিপুরে যায়নি আংশিক ছিল বাট পুরো এই জায়গাটা ঝলসে যায় বেচারি আজকে তাকে বিভিন্ন সময় কভার আপ করার জন্য বিভিন্ন রকমের অর্নামেন্টস এবং কস্টিউমের আশ্রয় নিতে হয় কিন্তু কি এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড কি চমৎকার যত্ন করে স্রষ্টা তাকে বানিয়েছিলেন অসম্ভব সুন্দরই এই মানুষটিকে তারপর তো পরবর্তীতে তো পরবর্তীতে ওভার আয়নাতে দেখা বাসাতে ফিরে যে আমার সিচুয়েশন এরকম তিনবার সুইসাইড অ্যাটেমে গেলাম মা নিয়ে বিভিন্ন মানসিক ইনস্টিটিউটে নিয়ে মানসিক ডক্টর দেখালো বিভিন্ন সার্ভাইভারদেরকে দেখালো যাদের কারো চোখ নাই কারো মুখ নাই সার্ভাইভার যারা যারা বেঁচে আছে বেঁচে আছে আমার তো ফেসটা ঠিক হয়েছে অনেক টাকা অনেক তো বেশি ভাগ এত কষ্ট অনেক কি অনেক ত্যাগের পরে বসা ফেস কিন্তু আসলে মানে পুরো ফুললি কভার ফুললি কভার আর যে চোখে আমরা বারবার খুন হতে পছন্দ করি সে চোখটা তো সেই লেভেলে সুন্দর হয়ে আছে বসা চোখ দেখা যেত সবাই ওকে সো একদম ফুললি কভার্ড সো এই পোরশনটা শুধু ওই জিনিসটা ওইভাবে কভার্ড হয়নি তারপর মানে গলা বা এই থুতনি নিচ থেকে তারপর তো ভাইয়া আমি ওভারকাম করলাম সবকিছুই সবাই দেখলো নিজের সাথে লাভ গুরুতে আসলাম তারপর আবার গান বাজনা শুরু করলাম বাংলাদেশ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে পঁয়ষট্টিটা গান দিলাম প্লেব্যাক দিলাম নিজের জায়গাটা শক্ত করলাম বিয়ে করলাম মেয়ে হলো ছেলে হলো ছেলের বয়স যখন আটত্রিশ দিন তখন আমার রাজ্যের রাজাটাও চলে গেল আমি এটা আজকে শুনছি জানিস বর্ষা আজকে শুনছি রাজ্য কি মনে হয়েছিল কি যে 
এই বুঝি আল্লাহ আমার মানে আমার জীবনের সমস্ত সুখ তাই বুঝি আমি পেলাম আমাকে চিনছেন তো আপনারা রুমি হচ্ছে সেই ড্রাম বাজাতেন প্রত্যেকটা ব্যান্ডের সাথে প্রমিনেন্ট এবং এমন দারুণ একজন মিউজিশিয়ান খুব শ্রদ্ধার সাথে এই নামটা সবাই স্মরণ করে সো মেবি অ্যাবাউট সিক্স মান্থস ব্যাক যে মানুষটির সাথে তার ঘর বাঁধে অনেক যত্ন করে জীবনটাকে গিয়ে নেয় সে মানুষটি তাকে ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে সো এই যে দুঃখবিলাসী মানুষ মানুষজন কেমন আছেন এই যে সাত বছর বয়স থেকে স্ট্রাগল করতেছে ফাইনালি সুরে বাসি বাজানো শুরু হয়েছে এমন একজন মানুষের হাত ধরে জীবনটাকে সারভাইভ করবে সে মুহূর্তে জীবনটাকে গোছানোর সময় কেবল সেই ভালোবাসার মানুষ তাকে ছেড়ে চলে গেছে এবং সে এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড বাংলাদেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির লেজেন্ড বলা যায় এমন একজন ক্যারিজমেটিক কোয়ালিটির একটা ছেলে সেই ছেলেটি হারিয়েছে যে তার প্রিয়তম স্বামী ছিল ওকে ববজন তারপর শুনি মানে হয় না আল্লাহ মনে হয় কিছু মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান হচ্ছে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্য আমি আই ক্যান্ট এক্সপ্লেন মাই ফিলিংস বিকজ আমি একটা মেয়ে মনে আছে যে আমি বলেছিলাম আমি শত শত নারীকে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কাউন্সেলিং করি আমি শত শত মানুষকে বলি বেঁচে থাকার জন্য আমাকে দেখো আমাকে দেখে বাঁচ সবাইকে বলি সেই আমি শুনলে হয়তো মানে জিনিসটা বিস্ময়কর লাগে সেই আমি এখন মানসিক ডাক্তারের আন্ডারে সেই আমি এখন সাইক্রেটিস্টের আন্ডারে সে আমি তিনবার প্যারিক অ্যাটাক করেছি মানে জীবনটা যখনই ঘুরে দাঁড়াই মানে আল্লাহ এমন ভাবে আমাকে মানে বেশি পছন্দ করে বেশি ভালোবাসে তো মানে এই আল্লাহর এই ভালোবাসার লোডটা নেওয়াটা কঠিন হয়ে যায় আমার জন্য আমার ছেলেটা মাত্র থার্টি এইট ডেজ আটত্রিশ দিনের একটা বাচ্চা ঈদের দিন একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম কত সুন্দর সাজানো আমার সংসার কত সুন্দর স্বপ্ন কেবল আমার পুরো পরিবারটা এক হয়ে গেল আবার ভেঙে গেলাম আবার ভেঙে গেলাম এখনো মানুষের অনেক কথা শুনি একটা সময় ছিল মানুষের কাছ থেকে শুনতাম এই ওর গলায় যেন কি হয়েছে এই ওর গলা পোড়া গলা পড়ার সাথে এখন কিন্তু শুনতে হয় বিধবা একটা মেয়ের জীবনে আমি জানি না সরি আমি জানি না একটা মেয়ের জীবনে আর মানে এটা কি আমার অভিশপ্ত জীবন কি না আমি জানি না কারণ একটা মেয়ের জীবনে কত স্ট্রাগল থাকে মানে আল্লাহর আর কত জীবন শুরু হতে হতেই শেষ হতে হতেই শেষ বারবার ওভারকাম করছি কিন্তু সামটাইমস মনে হয় যে আমি আর পারছি না যখন পারছি না মনে হয় তখন আমার ছোট্ট ছেলেটা ওর বয়স এখন এক বছর চার মাস ও যখন হাসে না তখন মনে হয় আমার এখন ওদের জন্যই বাঁচতে হবে মানে আমার বেঁচে থাকার কারণটা রুবি রেখে গেছেন আমার ছেলেটাকে বিশ্বাস হয় না প্রচন্ড যন্ত্রণা হয় কষ্ট হয় তার উপরে মানুষের মিথ্যা অপবাদ প্রচন্ড রকমের দুমড়ে দেয় আমাকে প্রতি মুহূর্তে যখন অ্যাজ এ প্রফেশনালি আমার বড়টা মারা গেল উপার্জনকারী একমাত্র আমি আমার ছেলে মেয়ের দায়িত্ব ভরত বসন আমাকেই দেখতে হয় সকল কিছু দেখে আমাকে আমার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার চল্লিশ দিন পরেই কাজে ফিরতে হয় কাজে ফিরতে হয় অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েসার আমাকে মেক আপ করতে হয় আমাকে লাল শাড়ি পরতে হয় কিন্তু মানুষের ওই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যে কথাটা ছিল মানুষের কমেন্টস বিধবা হয়ে কেন লাল শাড়ি পরবে কপালে কেন টিম দিবে কেন সাজবে ও তো বিধবা ওর সাজার অধিকার নাই না ওর সাজার অধিকার নাই আমি 
আমরা সত্যিকার অর্থে ডেসপারেটলি চাচ্ছি বাঙালি এই নোংরামি অভিশপ্ত কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাক প্রতি মুহূর্তে যারা দুঃখ আমার বিলাসেতা টাইপের মানুষজন থাকো আজ তরকারিতে লবণ হয়নি দেখে বইয়ের সাথে ঝগড়া বা গ্যাঞ্জাম করে আত্মহত্যা করতে পছন্দ করো সেই তাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখতেছি এক্স্যাক্টলি তাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখতেছি যে তাদের জন্য দারুণ একটা এক্সাম্পল হতে পারে আমাদের আজকের বর্ষা তো আপনাদের জন্য আজকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আজকের আপনাদের জন্য হয়তো বর্ষা একটা রোল মডেল হতে পারে তার গল্প আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারে একটা মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর হতে পারে বাট আমি এহেতে সাম ব্যাক ইন ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক রেডিও আমারে যখন তাকে নিয়ে প্রোগ্রাম করি সে ছিল আমার সবচেয়ে বড় ইন্সপিরেশন এবং তার হাত ধরে আমার হাতে ঘুরি লাভ গুরু নামের এই ক্যারেক্টারের সাথে আলহামদুলিল্লাহ এই ক্যারেক্টারের অগ্রযাত্রা কম আর বেশি এখনও অব্যাহত আছে এবং বারবার কৃতজ্ঞতা চিত্তে এই মানুষটিকে আমি স্মরণ করেছি এবং এই যে দীর্ঘ সাল্লার বলে আলমিন তুমি তো প্রায়শই বলো তুমি তোমার বিভিন্ন যে মাধ্যম যার মাধ্যমে তুমি জানান দাও সেখানে তুমি বারবার উল্লেখ করেছো যে দশ যেখানে সেখানে আমি আল্লাহ সেখানে আমার এক্সিস্ট করাটা ফরজ হয়ে যায় সেই তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি আমরা কেউ কম বেশি কষ্ট মিস্তে থাকি ঠিক আছে বাট এই মেয়েটি সাত আট বছর বয়সে অসম্ভব রকমের ট্যালেন্টেড দারুণ সুন্দর প্রাণোচ্ছল একবারে মানে সাজানো গোছানো এই ড্রয়িং রুমের কোনো প্লাস্টিকের ফুল না একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড়ি জঙ্গলি ফুল যেমন হয় এরকম দুষ্প্রাপ্য ফুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ে সাত আট বছর বয়স একে পেতে চাইলো ডেসপারেটলি পেতে চাইলো বুড়া ফাম পঁয়তাল্লিশ ঊর্ধ্ব একজন মানুষ যে মানুষটি তার সাথে বিয়ে করতে চায় এবং পরবর্তীতে এটি না করার কারণে তাকে অ্যাসিড সহ বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল তার শরীরের মধ্যে ঢেলে দেয় যেটার কারণে দাও দাও করে জ্বলতে থাকে এই বেচারি মা ছিলেন পাশের বাসায় তিনি ছুটে আসেন যখন ছুটে আসেন তখন দেখে যে তার সাত আট বছরের বাচ্চা মেয়ে জ্বলতেছে ফাইনালি তাকে বাথরুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে তাকে তখন ওখানে বাঁচানোর চেষ্টা করে তিন বছর হসপিটালে থাকা বাইশটার উপরে সার্জারি এখন এইগুলো পুরোটা থুতনি থেকে নিচের অংশটাকে ঝলসানো এবং সেই মানুষটি কামব্যাক করে নিজের জন্য আবার নতুন করে বাঁচার জন্য তিন তিনবার সুইসাইড অ্যাটেন্ড নেয় ফাইনালি সেখান থেকে কামব্যাক করে এখন বাঁচার চেষ্টা করতেছে ফাইনালি যখন সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে এমন সময় প্রিয়তম মানুষটি ঠিক এখন থেকে প্রায় আনুমানিক পাঁচ ছয় মাস আগে সে মানুষটি পৃথিবী থেকে চলে যায় আমি বলতেছি রুমির কথা রুমিও চলাব দা গ্রেট মিউজিশিয়ান ইন বাংলাদেশ যে মানুষটি ছিল তাকে খুব যত্ন করে তার হাত ধরেছিল এবং তার পাশাপাশি হাঁটত এবং এবং কি মনে আছে আমি আমি না গলাটা ঢেকে চলতাম একমাত্র রুমি বিয়ের পরে যে কিনা আমাকে ইন্সপায়ার করে ঢাকার দরকার নাই তো তোমার দুনিয়া হচ্ছে আমি মানুষের অতীত থাকবে জীবন মানে যেমন দেখতে সে অবস্থাতে তোকে আমি আপন করে পেতে চাই তোর এই জিগ্রি আছে নি ভাই তোর এই আমি এতে আমার মধ্যে এরকম কলি জানাই আছিস নি ভাই এদেরকে কাল পুরুষ বলা হয় আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে হাত জোর করে প্রার্থনা করতেছি মাবুদ্রে এরকম ছেলেকে তুমি অবশ্যই বেহেস্তের সবচেয়ে বড় মাকাম দান করো ছমাস আগে এই ছেলেটি এই মেয়েটিকে অসহায় করে দিয়ে চলে গেছেন পরপারে এক বছর হয়েছে এক বছর না আমি ওর কাছে শুনতেছিলাম ছয় মাস যাই হোক এক বছর আগে সো 
এই ধরনের ক্যারিজম্যাটিক পার্সোনালিটি আমার মধ্যে নাই আমি বিয়ে করার আগে আমরা তো সেই জাত মা একটু হেঁটে দেখাও তো সত্য নিয়ে চলা মানুষ এবং আমি সত্যকে সুন্দর ভাবে আমার ভেতরে ধারণ করি বলে আজকে আমি এই জায়গায় এখনো জীবিত আছি বলে আমি এটা বিশ্বাস করি প্রাণে আমি তোমার থ্রু দিয়ে রিকোয়েস্ট করতে চাই যে আজকের এই স্পিরিচুয়াল স্টোরিটা বহু মানুষকে হেল্প করতে সাহায্য করবে এ বর্ষার একটা কথা আমার কানের মধ্যে এখনো ঢুকে ব্রেনের মধ্যে ঘর করতেছে বর্ষা বলতেছিল যে আল্লাহ আমাকে এত ভালোবাসে যে বারবার কষ্ট দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে পছন্দ করেন যে কারণে সাত আট বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে তার কি বা দোষ থাকতে পারে তাকে এভাবে আগুনের মতো ঝলসে দেওয়া হলো এবং জীবন যখন কেবল সুরে বাসি বাঁচতেছে তখন আমার স্বামীটারে আমার প্রিয়তম মানুষটার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপলক্ষকে তিনি কেড়ে নিলেন তিনি হয়তো আমাকে ভালোবাসেন অনেক পছন্দ করেন অনেক ভালোবাসেন যে কারণে বারবার পরীক্ষা নেন আর এরকম সিচুয়েশনে ফেলেন এই মানুষটাকেও নেগেটিভ কথা লিখতে হবে বলতে হবে কার এরকম কলি যা জিগরা আছে একটু বলতো ভাই আমি আসলে নিজেও দেখতে চাই যদিও চোখে একটু কম দেখি পঁয়তাল্লিশ উর্ধ্ব বয়স তাই আমি বর্ষার মাধ্যমে জানতে চাই যে কে কে নেগেটিভ কথা বলতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই ভালোবাসা মানুষের গুলোর কাছে অনুরোধ করতেছি বর্ষার পেজ থেকে এবং অবশ্যই লাভ গুরুর পেজ থেকে প্লিজ শেয়ার করো প্লিজ ডু শেয়ার যারা অনেক কাঙাল মানুষ আছে প্রতি মুহূর্তে আত্মহত্যা করার প্ল্যান করে সে মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া এই স্টোরি যে একজন ওয়ান উইমেন আর্মি আছে আমাদের বাংলাদেশে যাকে দেখে সাহসে বুক বানতে হয় কিছু টেক্স নেই এবং অ্যান্সার তুমি দাও আমি অপেক্ষা করতেছি বাকি সময়টুকু ব্যাক টু ব্যাক মিনিমাম রুমির রুমির ব্যাপারেই বলি আমি রুমির আমি ছিলাম তিন নাম্বার বউ বা চার নাম্বার বউ বা পাঁচ নাম্বার বউ বউ তো ছিলাম বউ তো ছিলাম প্রেম তো করিনি বিয়ে করেছি হালাল সম্পর্কে ছিলাম সন্তান এসেছে আপনাদের নিজেদের জীবনে এত বেশি কষ্ট আপনারা অন্যের সুখকে নিতে পারেন না এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পজিটিভ হতে হবে না হলে পৃথিবীটা অনেক কঠিন আর যাকে নিয়ে আপনি উপহাস করছেন কাল আপনি সেই উপহাসের পাত্র হবেন আল্লাহ ছাড় দেয় ছেড়ে ছেড়ে দেয় না তারপর সে কিবাব করেনি ছেড়ে দেয়নি বারবার কাম ব্যাক করতেছে উঠে দাঁড়াচ্ছে সামনের দিকে ঘুরছে যাতে করে সন্তান গুলোকে নিয়ে ভালোভাবে জীবনটাকে শেষ করতে পারে ওকে তারপর আরো কিছু কমেন্টস আমি একটু নিতে চাই ব্যাক টু ব্যাক বর্ষা কষ্ট পেতে কোন অসুবিধা নাই টিকটক হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়া ভাম তাকে পেতে চাইছিল না বলার জন্য তাকে পুড়ায় ফেলছে অ্যাসিড মারছে সেটা ঠিক আছে তোর কাছে অজন্তা অথবা সেই মেয়েটি ফাইনালি একজনের সাথে ঘর করতেছে এমন একজন এমন একজন পার্টনার যে বলেছিল যে তোমার তো গলা পড়ে গেছে এটা ঢেকে রাখা দরকার নাই আই হ্যাভ নো কমপ্লেন তুমি এভাবেই চলো আমি তোমাকে সব অবস্থা থেকে ভালোবাসি এবং তোমার পাশে থাকতে পছন্দ করি এক বছর আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকেও কেড়ে নিয়েছেন মেয়েটা এখন কি বলতেছে জানিস আল্লাহকে আমি ভালোবাসি আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন তাই তার সমস্ত পরীক্ষার জন্য আমাকে বেছে নেন যাতে করে তার বান্দারা হয়তো সহ্য করতে পারবে না আমি হয়তো সহ্য করতে পারবো আমাকে দিয়ে তাদেরকে শেখান যাতে করে কিভাবে সারভাইভ করতে হয় এই মেয়েটাকে নোংরা কথা বলতেছি স্বজন্ত এরা বলবে কিছু মানুষ আছে আমি তোর টেক্সটের জন্য ওয়েট করতেছি এক্স্যাক্টলি এখন থেকে আরো দু চার পাঁচ মিনিট যে তুই কামব্যাক করবি এবং বলবি যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক আমার প্রশ্নে যদি মিনিমাম শ্রদ্ধাবোধ থেকে থাকে আমি সত্য আল্লাহর দিব্যি দিয়ে বলতেছি আমি ওয়েট করতেছি যে প্লিজ কাম ব্যাক উইথ ইউর পজিটিভ নোট 
যে তোর ভুল হয়েছে এবং তুই ক্ষমা চাচ্ছিস না হলে হু নোজ যে আমরা সহ বহু মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস তোকে অভিশপ্ত না করে দেয় তোকে বর্ষার জায়গাতে আল্লাহর বলল আলমিন আবার বা তোর ভগবান যেই হোক সে যেন তোকে গ্রান্টেড না করে ফেলে এবং তোকে না এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ফেলে দেয় তখন বুঝবি জীবন কত বড় দুর্বিষ এক একটা দিন এক একটা মুহূর্ত কত বড় পেইনফুল হতে পারে সো আই এম রিয়েলি ডেসপারেটলি ওয়েটিং উইদ ইন উইদিন ফাইভ মিনিটস আই এম রিয়েলি ওয়েটিং টু গেট ইউর পজিটিভ নোট আমি অজন্তার টেক্সটের দিকে চোখ রাখতে চাই আরও কিছু কমেন্টস নিতে চাই বর্ষা চৌধুরী টু ডেজ গেস্ট ও আচ্ছা গুরু কেমন আছেন মিসিও ফকরুল ইসলাম মজু আমার রিলেটেড টেক্সট না তোর কথা সামিয়া লিখেছে ভালো কমেন্ট গুলো পড়ো সামিয়া थैंक यू सो मच সোনা थैंक यू সামিয়া শি ইজ উদ্যোক্তা মানে ও হচ্ছে ও সেও একজন উদ্যোক্তা সামিয়া আমরা সবাই প্রাউড ফিল করি তোমাদের জন্য যারা উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট আমাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে কাজ করছে উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট কে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামিয়া আপুর গুরুর গুরুর ম্যাচিংটা সুন্দর লাভ ইউ গুরু বাট এটা প্রিটি কোইনসিডেন্ট কে বলছে এটা फैसला पश्चाद এ তোর মা দুর্গা পায়ে পড়ে থাকে জ্ঞান নে যে কেমনে জীবনে বাঁচতে হয় আর সারভাইভ করতে হয় গত প্রোগ্রামের কাহিনী এর জন্য কিন্তু আমরা এটা আরো টার্গেট করেছিলাম যে বর্ষা আসুক আর এই বৈকুপ গুলোকে দেখা যে কষ্টে কিভাবে বাঁচতে তারপরেও কিন্তু আমাকে এরা ছাড়ে নাই আমাদের ডিজিটাল হওয়ার কারণে একটা সময় ছিল যখন আমরা 15 বছর আগে প্রোগ্রাম করেছি মানুষ আমাদেরকে শুনতে পাইতো এবং মোবাইলের মাধ্যমে তাদের মনের ভাবগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করত এখন যেটা হয়েছে ডিজিটাল হওয়ার কারণে যেহেতু তারা আমাদের কন লাইভে দেখতে পাচ্ছে এবং আমরা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে গেছি তাদের কাছে কিছু কিছু মানুষ আমাকে ভাইয়া এত বেশি পরিমাণের মানসিক ভাবে আঘাত করেছে কমেন্টস গুলো নিতে যে আমি একদম কমেন্টস গুলো নিতে কে বলি মানে আমার বর মারা যাবার পরে এমন ভাবে আঘাত করেছে যে আমি কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে সাইবার ক্রাইমে যেতে বাধ্য হয়েছি এবং আমি একটু বলি এবং আমাকে আমার বিয়ের কাবিন নামা আমাকে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস নিয়ে অন লাইভে এসে সবাইকে জানাইতে হইছে যে আমার স্বামীর প্রয়াত ওয়াইফ তাদের সম্পর্কের ভাঙনের কারণ আমি না এবং সেখানে আমার কোনো দোষ নাই এবং আমি হচ্ছে এখানে ভুক্তভোগী আপনারা আমাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে না আমাকে বাঁচতে দেন এই রিকোয়েস্ট নিয়ে আমাকে লাইভ হতে হয়েছে ওরা কথা বলার চেষ্টা করতেছে রুমির সাথে যে তোর বৈবাহিক সম্পর্ক এই রুমির সংসার নষ্ট করেছিস তুই এটা বলার চেষ্টা করে হ্যাঁ মানে ওখানে আরেকটা আরেকটা মেয়ে ছিল আরেকটা মেয়ে ছিল কিন্তু ওই মেয়েটা তো সেপারেটেড হওয়ার পরেই রুমি তোর কাছে আসে ব্যাপারটা তো এরকম তাজিনা আমাদের প্রয়াত আমাদের তাজিন তাজিন অবশ্য আমাদের রেডিও আমাদের প্রোগ্রাম আমি তাকে হোস্ট করার সুযোগ পেয়েছি তাজিন হঠাৎ করে মারা যায় এবং আমরা জানি তাজিন সম্পর্কে তাজিন আর রুমি ছিল সেপারেশনে হুম রুমির ওয়াইফ ছিল তাজিন তো তাজিন আপা রুমি ছিল সেপারেশনে ওই মুহূর্তেই তাজিন আপা মারা যান এবং রুবি ছিলেন আমার শ্বশুর বাড়িতে এবং কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু আক্রমণ করার জন্য যতদিন রুবি বেঁচে ছিল সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে যতদিন রুবির আমার ছবি আমাদের দৈনন্দিন অ্যাক্টিভিটিসের ছবি ভিডিওস যখন আপলোড করতাম তখন কিন্তু কেউ একবারের জন্য কোনো প্রশ্ন তুলেনি একবারের জন্য জানতে চায়নি কিন্তু ভলিউমটা কিন্তু যেটা হয়েছে যে রুবি মারা যাবার পরে একটা সার্কেল আমাকে ডিরেক্ট আক্রমণ করেছে আমি এমনও হয়েছে যে আমি সকলের কাছে বলেছি আমাকে একটু সময় দেন আমি মানসিকভাবে শক্ত হয়ে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিব কারণ আমি প্রচন্ড স্বচ্ছ একটা মেয়ে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে যারা কানেক্ট করতে পারছো না তাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে বর্ষার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে যিনি আসেন তার নাম রুমি রুমি হচ্ছে খুব দারুণ 
প্রথম সারির একজন লেজেন্ড দল ছুট আর লেজেন্ড মিনস বিভিন্ন লেজেন্ড ব্যাটারের মধ্যে স্পেশালি মানে ড্রামের জন্য ড্রামাটিস্ট হিসেবে তিনি সত্যিকার অর্থে অনেক প্রমিনেন্ট এবং বাংলাদেশের অনেক শ্রদ্ধাভাজন একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে তাকে আমরা জানি তাজিনের কথা আসছে তাজিন হচ্ছে বাংলাদেশের খুবই বিখ্যাত একজন অভিনেত্রী তাজিনকে আমার এবং আমার অনেক পছন্দ ছিল এবং আমার সাথে আমার সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল এবং তাজিন খুব সফট মাইন্ডেড আমি তাজিনকে ইন্টারভিউ করার সুযোগ পেয়েছি দুইবার এবং যতটুকু আমি জানি আমি লিটারেলি জানি যেটা বর্ষা বলছিল যে বর্ষার সাথে যে সম্পর্ক সেটি হচ্ছে অনেক অনেক পরে তাজিনের সাথে যখন সম্পর্কটা রুমির সেপারেশনে থাকে সেপারেশনে না আমার সাথে কোনো সম্পর্কই না আমি বলছিলাম যে রুমির সাথে তাজিনের সম্পর্কটা যখন সেপারেটেড অবস্থায় ঠিক সেই সময় তাজিন মারা যায় এবং তারও বহু পরে বর্ষার সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক আমার সাথে তাজিন আপা মারা যায় হচ্ছে দু হাজার সালে আর যেই মহিলা মানে একটা মিথ্যে মামলা করে রুমির বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা সেই মহিলাটা মামলা করে দু হাজার সালে এবং পনেরো সালে তাজিন আপা নিজে আদাবর থানায় একটা সাধারণ ডায়েরি করে যে আমার সংসার ভাঙতে চাচ্ছে এবং সেই মেটা রুমিকে বিয়ে করতে চাচ্ছে এরকম যখন ডিরেক্টলি বা ইটা আসে তখন কিন্তু তাজিন আপা নিজে সাধারণ ডায়েরি করে এবং সেই সাধারণ ডায়েরিটা আমি শেষ পর্যন্ত লাইভে এসে আমাকে পড়ে শোনাইতে হয়েছে সবাইকে যে সেই মেটার নাম হচ্ছে বিলকিস ইসলাম ছন্দাজ সেই মেটা বর্ষা চৌধুরী না এবং আমার সাথে রুমির কমিউনিকেশন হয় দু হাজার বিশে এবং দু হাজার একুশ সালের তিন মার্চ আমাদের বিয়ে হয় এক তারিখে রুমি প্রস্তাব করে দুই তারিখে কেনাকাটা করি তিন তারিখে বিয়ে করি কিন্তু সেই মিথ্যে অপবাদটাও কিন্তু আমার ঘাড়ে আসে ছাড় কেউ দিতে চায় না ছাড় কেউ এই দুনিয়াতে দিতে চায় না কিন্তু এটা কেন করেন এটা করা যাবে না একটু পজিটিভ হতে হবে একটু ভালো থাকতে হবে আপনি যদি একটু পজিটিভ থিঙ্ক করেন আপনি যদি একটু ভালো থাকেন বিশ্বাস করেন আপনার আশেপাশের মানুষজন ভালো থাকবে আমি একটু ভালো থাকবো আমি আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস যখন বের হবে তখন এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের হাতটা আপনার কাছে চলে যাবে আপনার একটা কমেন্টসের মাধ্যমে আপনার একটা কথার মাধ্যমে আপনারা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আপনারা যা তা লিখে ফেলতে পারেন কিন্তু সত্যটা বিবেচনা করতে হবে কাকে কি বলছেন কেন বলছেন কোন কারণে বলছেন সেই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে আপনি পরিষ্কার করে বলেন আমি মাথা পেতে নিব আপনি আমার কাজ নিয়ে সমালোচনা করেন আপনি সমালোচনা করতেই পারেন আমি পাবলিক প্ল্যাটফর্মে কাজ করি আমি পাবলিক ফিগার হিসেবে কাজ করছি এখন আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই আপনাদের সেই জায়গাটা আছে আপনাদের জন্য আমি বর্ষা আজকে বর্ষা হয়েছি আপনাদের জন্য অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার আমি হয়েছি আপনাদের জন্য জয়ের মতো অ্যাওয়ার্ড আমাদের আইসিটি মন্ত্রীর হাত থেকে আমি নিয়েছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনাদের ভালোবাসার জন্য আপনারা আমাকে দেখেন বলে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেন বলে শত শত ব্র্যান্ড আমাকে চায় বলে শুধু আপনাদের জন্য কিন্তু আপনারা যখন কোনো সমালোচনা করবেন আপনারা যখন কোনো প্রশ্ন করবেন আপনারা যখন কোনো অপবাদ আমাকে দিবেন সেই অপবাদের পেছনের ঘটনাটা আপনাদের জানতে হবে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা জানার ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু মিথ্যে অপবাদ অপবাদকারী কিন্তু আল্লাহ নিজেও সহ্য করে না আমি তো সামান্য মানুষ আমি কোয়েশ্চেন শুধু এটাই করতে চাই যে সাত আট বছর বয়সে আবারও বলতেছে রিক্যাপ করতেছে যারা এখন জয়েন করবে তাদের জন্য সাত আট বছরের বয়সে পঁয়তাল্লিশ বছর একটা বুড়া ভাম সে প্রভাব প্রতিবেশী সেই মেয়েটিকে বিয়ে করার চেষ্টা করে বাড়ি থেকে স্বাভাবিকভাবে এরকম একটা সুন্দর এরকম একটা ট্যালেন্টেড মেয়েকে বিয়ে দিবেন এরকম বুড়া ভামের সাথে খুব নর্মাল ব্যাপার আপনার বোনকে আপনার মেয়েকে কি দিবেন তাই দিবে না এবং যখন নারাজি হয় গররাজির কারণে তাকে অ্যাসিড এবং বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে তিন বছর ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর বাইশটা সার্জারি পর মেয়েটি ফাইনালি কিছুটা হলেও সার্ভাইভ করে যদি এগুলো পুরোটা ঝলসে যায় সেই মেয়েটি পরবর্তীতে কামব্যাক করে কামব্যাকের একটা পার্ট হিসাবে তাজিন অভিনেত্রী সেই সময়কার আপনারা চিনেন তাজিন এবং এবং আরেকটা জিনিস বলি ভাইয়া মৃত মানুষকে নিয়ে সমালোচনা করা উচিত না আপনি যদি একজন মুসলিম হন অথবা আপনি যে কোনো ধর্মাবলম্বী হন প্রত্যেকটা ধর্মে স্পষ্ট করে আছে আপনি মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা সমালোচনা করতে পারবেন না তিনি যা করেছেন হ্যাঁ তিনি পৃথিবীতে অনেক খারাপ কাজ করে গেছেন কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীতে নেই এবং আমাদের মাঝে তাজিন আপাও নেই এবং আমার প্রয়াত স্বামীও নেই
কোন রকম ফিল্টারিং ছাড়া তুমি বলছিলে যে আমি আজকে সব প্রশ্ন উত্তর দিব শুনি তো যে কেউ কিছু বলতে চায় একটা যোদ্ধা সেলুটাপু তোমার আমি ব্যাক টু ব্যাক 20টা টেক্সট বলি তো সবাই বেশি বেশি শেয়ার করুন এগিয়ে যাও বর্ষা আপু তোমার জন্য অনেক দোয়া রইল একদম ব্যাক টু ব্যাক দেখে নেগেটিভ রাখো তাই আল্লাহ কাছে আল্লাহ আল্লাহ তোমার সাথে আছে তোমার জন্য দোয়া রইল আপু লাভ গুরু এতে সাম ফ্যান্স ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমি নামাজ শরীফ হে নামাজ ইন্ডিয়া থেকে মালদা থেকে এ নামাজ তোর সাথে কানেক্টেড আছে নামাজ তোর হাতে এটা একটা এক্সট্রিমলি পাওয়ারফুল ছেলে এক্সট্রিমলি ইনফ্লুয়েন্সড তুই যদি মনে করিস যে উইদিন 15 মিনিটস যে 500 শেয়ার করতে হবে হি হ্যাজ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি রাইট আচ্ছা আমি এ নামাজ আমি আমারে যে ঘরের মানে ও লক্ষ্মী টাইপ আমাদের যখনই প্রোগ্রাম করি ওকে আনি আর হিট হয়ে যায় আমরা সো ওকে তোরা হাতে ওইভাবে তুলে দিলাম এখান থেকে যদি পেলে তোর দায়িত্ব যে নামাজ ইন্ডিয়াতে বর্ষার যাই কাজ করবে সে কাজকে প্রমোট করার জন্য নামাজ তুই করিস বিধায় তোর কাছে এরকম এরকমভাবে চেয়ে বসলাম সো প্লিজ এই দায়িত্বটা তুই নিস যখনই বর্ষার কোনো প্রোগ্রাম দেখবি প্লিজ এভাবে তুই শেয়ার কর আমি জানি যে চারটা থেকে পাঁচটা আইডি ক্রিয়েট করে ও কিন্তু মিনিমাম সাড়ে তিনশো থেকে চারশো শেয়ার করে আজকে মনে হয় চার পাঁচশো শেয়ার করবি নামাজ রাইট ওকে আচ্ছা তা নিয়ে তোমা বর্ষা অনেক বড় মনের একটা মানুষ মাইকি লিটল সিস্টার থ্যাংক ইউ তোমা माइडल আপু তোমাকে দেখে আমরা শিখি কিভাবে সবকিছু হারিয়েও নতুন করে বাঁচতে পারে তুমি আমাদের মতো অনেক মেয়ের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা লিখেছে রিমঝিম আপু তোমার অনেক ধৈর্য আর ধৈর্য ধারণকারীকে আল্লাহ অনেক পছন্দ লাখে করেন লিখেছেন ফুয়াদ প্রধান নেগেটিভ একটা কিন্তু পাইনি নাই এটাই হচ্ছে ব্যাপার এটাই হচ্ছে ব্যাপার তোমার আমার কেমিস্ট্রি পিপল পাগলের মতো ভালোবাসে এই দেখো ব্যাক টু ব্যাক পুরো বিষয়টা টেক্সট করলে একটা নেগেটিভ কমেন্ট তুমি পাওনি তোমার কাছে কি মনে হয় যে এত সহজ বাঙালিকে বশ মানানো তোমার কি তাই মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া মানে যত রকমের কাঁচরা আছে ওর মনের মধ্যে সব ফেলে দিবে দেখো মনের মাধুর্য আমার আমার মনে হয় কি এখানে আমি একটু ফানি বিষয় বলি আমার মনে হয় বাসায় ওদের ওয়াইফের সাথে ঝগড়া লাগে সব গার্বেজ করবে এখানে না না বাসায় ওয়াইফের সাথে ঝগড়া লাগে তো ঝগড়া লাগার পরে মোবাইল অন স্ক্রিন করে করে আমার লাইফটা দেখে এখন ঝগড়াটা কোথায় ঢালবে কিন্তু দেখো ওই ব্যাক টু ব্যাক ফিল্টারিং ছাড়া 20টা টেক্সট পড়লে একটাও নেগেটিভ কমেন্ট নাই এটাই হচ্ছে খাসিয়াত দিন শেষে সত্যিকার অর্থে আমাদের সত্যের জয় সব সময় থাকে হবেই এবং আমি এই মানুষগুলোর সাথে সত্যি কানেক্টেড থাকতে এই কারণে পছন্দ করি যেরা কোনো ভাবে বিট্রাই করে না আরো দশ পনেরোটা পড়ো দেখবা নেগেটিভ কিছু পাবে না না নেগেটিভ কিছু এখন হবে না কারণ লাভ গুরুকে সবাই ভালো লাভ গুরুর জন্য না এই আই স্ট্রংলি ডিজাইক অনুষ্ঠান শেষ করার নহব চলে আসে হ্যাঁ সময় খনি এসেছে অনেক কথা বলার ছিল হয়তো জেনে না জেনে অনেক কথা বলেছি আরো কথা दिन शेषे जीवन जत गो आका पद आ शिकार हई से दुर्घटना 
কবলে পড়েও আবার ইউটার্ন করে আমাকেই উঠতে হবে কারণ গাড়ির চালকটা আমি আর আমার জীবনটাই হচ্ছে গাড়ি এই জিনিসগুলো আমাদের নারীদের মধ্যে অনেক বেশি থাকতে হবে আমরা একটু উনিশ থেকে বিশ হলে হতাশ হব না আমরা পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে আত্মহত্যার মতো ঝুঁকিতে যাব না আমরা কথা দিব আমরা নিজেদের সাথে নিজেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব যত যুদ্ধই জীবনে আসুক না কেন সেই যুদ্ধকে জয় করব কারণ জীবন একটাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে অল্প একটা জীবন ছোট্ট একটা জীবন কতদিন থাকব আজ আমি পৃথিবী থেকে চলে গেলে কোনো কিছু বন্ধ থাকবে না পৃথিবী চলবে পৃথিবীর নিয়মে কিন্তু তোমার এই ছোট্ট জীবন আমার এই ছোট্ট জীবন ঠিক আমার মতো করেই উপভোগ করতে হবে আর কষ্ট যদি না পাও সুখের তৃপ্তি কোথায় পাবা আজ আমি যে সফলতায় আছি আজ আমি একমাত্র উপার্জনকারী যে কিনা আমার বাবা মা আমার মেঝো ভাইকে অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়াচ্ছি আমার ছোট ভাইটা এসএসসি পরীক্ষা দিল আমার দুই দুইটা সন্তান আমার মেয়েকে আমি ইংলিশ ভার্সনে পড়াচ্ছি আমার ছেলেটার বয়স এক বছর চার মাস আমি প্রাউডলি বলি আমি সেন্ট্রাল লিডার আমি বাংলাদেশের মতো জায়গায় আমি অ্যাজ এ ইনফ্লুয়েন্সার জয়ী অ্যাওয়ার্ড নিয়ে এসেছি কেন পাই পেরেছি কারণ নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা সত্যতা সততা এবং কাজের প্রতি প্রচুর পরিমাণে ডেডিকেশন সো আমি বলবো মেয়েদেরকে যেহেতু ফ্লোরটা আমাকে দিয়েছে অন ফ্লোরে বলতে চাই এই প্রোগ্রামে বলতে চাই আপনারা কখনো হতাশ হবেন না জীবনে দুঃখ কষ্ট ঝড় আসবেই এর নামই জীবন কারণ এটা না আসলে আপনি সত্যিকার অর্থে সুখ পাবেন না সারাটা জীবন যদি সুখ সুখ সুখেই যান তাহলে তো আপনি আর আনন্দ মজা তৃপ্তি সেটা উপভোগ অনেক বেশি করতে পারবেন না তাই বলবো আরেকটা জিনিস সবসময় পজিটিভ ভাইভ পজিটিভ থিঙ্কিং আমি যেটা করি অনেক খারাপের মাঝেও আমি ভালো খুঁজে বের করি অনেক নেগেটিভের মাঝেও আমি হেসে কথা বলি অনেক মন খারাপের মাঝেও আমি চোখ কান্না করেও চোখ মুছে আবার হাসি একটু আগেই কান্না করলাম কেবলই হাসলাম কারণ কি আমার কাল সকালটা হতে হবে সূর্য উঠলে আমাকে কাজ করতে হবে চালটা কিনতে হবে চুলায় বসাতে হবে রান্না করতে হবে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে হবে আই হ্যাভ সো মেনি রেসপন্সিবিলিটিস এই জিনিসগুলো নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে বাহন করতে হবে এবং নারীরা বলবো আমরা সব পারি যদি চাই আমাদের গর্ভে সন্তান আসে আমরা পৃথিবীর বুকে সন্তান আনি আমরা পৃথিবীর বুকে কিন্তু আলো ফোটাই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে আল্লাহর অনেক বড় একটা নিয়ামত হচ্ছে আমরা নারীরা এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমার আর কিছুই বলার নাই আমি অসংখ্য কৃতজ্ঞ এবং আমার প্রচন্ড রেসপেক্টেড এই যে সব ভাই আছেন আমাদের সকলের প্রিয় লাভ গুরু এবং 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 এটা বুম করে মানুষ অনেক যত্ন করে ভালোবাসে বহু বছর পরে যখন আমার নিজের স্টুডিওতে দিলাম তখন আমরা প্রডিউসার ইন্তেজার সহ ভাবতেছিলাম যে তুমি এটাই আসুক আমাদের জন্য লক্ষ্মী তুমি আসলে আমাদের প্রোগ্রাম হয়তো ঠিকঠাক ভাবে সামনের দিকে গিয়ে যাবে এবং আমরা অনুষ্ঠানের সিগনেচার আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ মুহূর্তে বিদায় নিচ্ছি এবং বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে অসম্ভব রকমের গর্বের সাথে অসম্ভব রকমের গর্বের সাথে আমরা দারুণ ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে পণ করেছি এবং বারবার বলছিলাম যেটা একটা ওয়ান উইমেন আর্ট এবং আমি আমার আবার আমি আমার কাছে মনে হয় যে আইমান আমার একমাত্র সন্তান যে আমি বারবার বলবো যে বাপের তোর এক শিশি গন্ধ আমাকে দিস তো যদি পকেটে করে রাখতে পারে কি যত্ন করে ভালোবাসছে আমার সন্তানটারে তারপর মনে হয় যে এটা তার একটা অসম্পূর্ণতা যদি একটা মেয়ে সন্তান আমাদের অনুরোধে জন্ম না দেয় তাই মনে হয় যে আমার বন্ধুগুলো এই বর্ষা যে আমাদের ওর সেরকম একটা ফাইটার যদি জন্ম হতো আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি সত্যি দয়া করতেন যেরকম একটা ফাইটার আমাদের ওর সে জন্ম নিচ্ছে তাহলে সত্যিকার অর্থে জীবনটাকে অনেক বড় করে বাঁচতে পারতাম আমি কয়েক দফায় বলেছি আর এক দফায় বলতেছি ওয়ান আর্মি না হলে সাত আট বছর বয়সে যখন আমাদের কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা হয় না তখন একজন বিশ্বাস তার গোটা শরীর ছলসায় দিল তখন সে কি বাদ করেনি ফাইনালি বহু কষ্ট করে যখন সে কমব্যাক করলো 
প্রিয়তম মানুষটা সেও এক বছর আগে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল এখন কি ভাব করেনি বাবা মা ভাই নিজের সন্তানদেরকে মানুষ করার কি নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টা নিরন্তর প্রচেষ্টা তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে করে যাচ্ছে মেয়েটি এই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা জানানোর কোন রকমের ভাষা আমার জানা নাই আমি ওর সাথে বয়স বড় আমি ওর সাথে বয়স বড় হওয়ার পর যদি সুযোগ থাকতো পা ধরে ওর কাছে আমি কত বুঝি করে বলতাম তোরা আছিস তাই এ বাংলাদেশের মেয়েরা ট্যাবু ভেঙে সামনে দিকে গেল সাহস জোগায় তোরা আছিস তাই বাংলাদেশের মেয়েরা সত্যিকার অর্থে সামনে দিকে আগানো স্বপ্ন দেখে তোরা আছিস তাই উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের নামে যে সিমিনার স্যাম্পল যাবে সমস্ত কিছু আটকা ছিল সেই জিনিসটা ভেঙে মানুষ বের হতে পছন্দ করে তোরা আছিস তাই জীবনটাকে বড় করে বাঁচবার স্বপ্ন আমরা সবাই মিলে একসাথে দেখি আমাদের বর্ষা আমার বর্ষা যদি বড় হয় জীবনে অনেক দূর যাই প্রজাপতি না সবচেয়ে বড় পাখির মতো পাখা মেলে আকাশটাকে সত্যিকার অর্থে নিজের করে দখল করে নাই আমার চাইতে বেশি খুশি আমার চাইতে বেশি ভালো লাগা আর কারো হবে না এটা সত্যিকার অর্থে দারুণ প্রাপ্ত সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে এই বিশালটা কিন্তু আমার বর্ষা চোখের দিকে যখন থাকা এত সুন্দর হতে পারে কারো চোখ তার এই ফাইটিং স্প্রিট এর জন্য তার দিকে যখন খুব শ্রদ্ধা নিয়ে থাকে তো চিন্তা করি এরকম হতে পারে কোন একজন মানুষ আরো অনেক বেশি কাছে তাই সত্যি জীবনে চায় না তো কিছু আর চাওয়া শুধু একটা তোর এই সুন্দর ভোটার তোর এই সুন্দর ভালো লাগা এখন যেন কখনো পাগলের মতো বকিয়ে থাকি কিভাবে ওই সোকল মোটিভেশন স্পিকারের মতো না আমি চাই যে মানুষকে নিয়ে এসে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াই এবং জীবনটা যে সুন্দরে চাইতে কত বেশি সুন্দরতম সেই মেসেজটা আপনাদেরকে কনভে করি আপনাদের কাছে আমি বিভিন্ন ভাবে হাজির হতে চাই যাতে করে এই কষ্টে থেকে মানুষগুলো একটা ভালো থাকুক এবং জীবনটাকে অনেক বড় করে বাঁচুক সবার জন্য দোয়া প্রত্যেকটি প্রাণ করে উঠুক ভালো লাগা নিয়ে আর প্রত্যেকটি হৃদয় শাসিত হোক শুধুই ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা সবার জন্য বিদায় নিচ্ছি